എയ്റ്റിലെ മാത്സിലെ ടാൻജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അതായത് തൊടുവര എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാൻജൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് സർക്കിൾ എന്ന് പഠിക്കണം എന്താ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സർക്കിൾ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയും നമുക്ക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം സർക്കിൾ ആവണമെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ വേണം സർക്കിളിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ സെൻറ്ററിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഓ എന്ന് നെയിമ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്കിളിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും പിന്നെയോ ആ സെൻട്രൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് റേഡിയസ് റേഡിയസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെന്ത് ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിഗറിനെയും നമുക്ക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും റേഡിയസ് ഉണ്ട് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം ഇനി റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ആറാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു ആർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സർക്കിളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് കോഡ് വാട്ട് ഈസ് കോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു ഈ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് എന്തിന് കോഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇവിടെ വി കൺസിഡർ എ പോയിൻറ്റ് എ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ബി ഈ സർക്കിളിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ലൈനിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോഡ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വര കണക്ട് ചെയ്ത് വരയുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ സർക്കിൾ നമുക്ക് എന്താണ് എ ബി ഇസ് എ കോഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഒ ഇസ് എ സെൻറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഓ ഓ പി ഇസ് എ റേഡിയസ് എ ബി ഇസ് എ കോഡ് ആൻഡ് എം പി ഇസ് എ ഡയമീറ്റർ അപ്പം എല്ലാ ടേമും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ കോഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോഡ് ഏതായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവൂലേ ഇവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഡ് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഈ സർക്കിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോഡ് യേഴ്സ് അതെ എം പി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ അതായത് ഒരു സർക്കിളിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിലെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോഡ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പാടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ടാൻജൻ എന്താണ് ടാൻജൻ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരയുന്ന ആ ലൈൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻ എ ലൈൻ വിച്ച് എ സർക്കിൾ എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് എ ലൈൻ വിച്ച് മീറ്റ്സ് എ സർക്കിൾ എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടാൻജൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിനെ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് വരയുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടാൻജൻ എന്ന് പറയുക ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സർക്കിളിൽ ഇവിടെ ടാൻജൻ ഇവിടെ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ഈ സർക്കിളിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഈ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടച്ച് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും 
പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ നമുക്ക് പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനൊന്ന് എഴുതി തരാം എന്താണ് എ വോട്ട് ഇസ് സ്റ്റാൻഡ് എ ലൈൻ വിച്ച് മീൻസ് വിച്ച് മീൻസ് എ സർക്കിൾ exactly at one point is called tangent ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ലൈൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാൻജൻ്റ് ആണ് പി ആണ് എന്ത് ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടാൻജൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടാൻജൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു എന്ത് സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ടാൻജൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലേ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാൻജൻ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇനി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു റേഡിയസ് വരയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരയുന്ന ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത് റേഡിയസ് ആണല്ലോ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയുന്ന റേഡിയസ് ഈ ലൈനിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയുന്ന റേഡിയസ് ഈ ലൈനിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും വേറൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അതായത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പി എന്ന് എടുക്കുന്നു ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ടാൻജൻസ് വരയാൻ പറ്റും നോക്കിയേ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടാൻജൻസ് മാത്രമേ വരയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ വേറെ വരയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇല്ല ആവൂല നമുക്ക് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിലേക്ക് രണ്ട് ടാൻജൻസ് വരയാൻ പറ്റും ഇനി ഈ രണ്ട് ടാൻജൻസിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ടാൻജൻ്റിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു ഒന്നെന്താ പഠിച്ചത് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന റേഡിയസ് ആ ലൈനിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു സർക്കിളും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് രണ്ട് ടാൻജൻസ് വരയാൻ പറ്റും എന്ന് പഠിച്ചു ആ രണ്ട് പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു ആ രണ്ട് ടാൻജൻസിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് എ എന്നും ഇത് ബി എന്നും എടുത്താൽ ഈ പി എ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും എന്ത് പി ബി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിലേക്ക് വരയുന്ന ഈ രണ്ട് ടാൻജൻസും ഈക്വൽ ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഒ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റ് പി ഈ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് എന്ത് എ ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ബി അപ്പോൾ ഞങ്ങളിട്ട് പൂ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒ എനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ ഒ ബിയും കണക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഓയും പിയും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഏതെല്ലാം ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി ഒ ബി പി ഓക്കെ ഒ എ പിയും ഒ ബി പിയും ഒ ബി പി ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് നോക്കി ഫിഗർ നോക്കി ഞങ്ങൾ പഠിച്ച എപ്പോഴും ഞങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്നും വരയുന്ന റേഡിയസ് ആ ടാൻസെൻറ്റിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ
ഓ എ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കൂലേ ഒ ബി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് അതുപോലെ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി അതുപോലെ വേറൊന്ന് നോക്കിയേ ഈ ഒ പി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പി ബിയും പി എയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഒന്ന് ഒ എ പിയും ഒന്ന് ഒ ബി പിയും ഇനി ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ത്രികോണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സർവസമമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എല്ലാ സൈഡും ആണെങ്കിൽ എസ് 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 എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ എ എ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഞങ്ങളപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ആണ് അത് ഒ ബി അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒ പി ഈക്വൽ ടു ഒ പി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് സൈഡ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് ഈ മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എസ് എ എസ് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് സർവസമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡായ പി എ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും പി ബി അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഈ ടാൻജൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ടാൻജൻസും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ സർവസമമാണ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും മറ്റുള്ള രണ്ട് സൈഡിനും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡായ പി എ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും പി ബി ക്ലിയർ ആണോ